விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தமிழகம் முழுவதும் விநாயகர் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சுவாமி தரிசனம் பரமத்தி வேலூர் அருகே மரக்கன்று நடுவதற்காக குழி தோண்டிய போது முதுமக்கள் தாழி கண்டெடுப்பு பொதுமக்கள் பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசிப்பு தஞ்சை மதுரையில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மெகா தடுப்பூசி முகாம் ஒரே நாளில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தடுப்பூசி போட ஏற்பாடு ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் குவிந்ததால் களை கட்டிய புதுக்கோட்டை வாரச் சந்தை ஒன்றரை கோடி ரூபாய்க்கு வர்த்தகமானதால் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி நீலகிரியில் விதிமுறைகளை மீறி செயல்பட்ட தேயிலை தொழிற்சாலைகள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆலைகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு தேயிலை வாரியம் நோட்டீஸ் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி அமைதி அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியம் நீட்டிக்கட்டும் என பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவால் ஜூலை மாதம் நடைபெற்ற தேர்வுகளை எழுத முடியாதவர்களுக்கு மறுவாய்ப்பு அளிக்கப்படும் என இந்திய கணக்கு தணிக்கையாளர் நிறுவனம் உச்சநீதிமன்றத்தில் உறுதியளித்துள்ளது நாட்டில் தினசரி தொற்று பாதிப்பு வெள்ளிக்கிழமை காலை வரையிலான இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக முப்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் வரும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு இருந்தது தமிழகத்தில் ஒரே ஆண்டில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஆறு பேட்டரி வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்துத்துறை கொள்கை விளக்கக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச அளவிலான சிறந்த ஆசிரியருக்கான பரிசுப் போட்டியில் ஐம்பது சிறந்த போட்டியாளர்கள் பட்டியலில் இரண்டு இந்திய ஆசிரியர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் தென்கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடான வடக்கு மேசிடோனியாவில் கொரோனா மருத்துவமனையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பதினான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆப்கானிஸ்தானில் முந்தைய அரசுடன் இணைந்து பணியாற்றிய அரசு அதிகாரிகள் மீண்டும் நாடு திரும்பி புதிய அரசில் பணியாற்ற இடைக்கால பிரதமர் முல்லா ஹசன் அகுண்ட் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள தலிபான் அரசுக்கு மூன்று புள்ளி ஒரு கோடி டாலர் மதிப்பிலான உதவி அளிக்கப் போவதாக சீனா அறிவித்துள்ளது பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு நாடுகளுக்கு தொடர்ந்து ஒத்துழைப்பு வழங்க ரஷ்யா தயாராக இருப்பதாக அதிபர் விளாடிமிர் புதின் தெரிவித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் பிள்ளையார்பட்டியில் புகழ்பெற்ற அருள்மிகு கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை ஒட்டி சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது கற்பக விநாயகர் கோவில் குடைவரை கோவிலாக அமைந்துள்ளதும் மூலவர் கற்பக விநாயகர் வடக்கு புறமாக எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி தருவதும் இக்கோவிலின் சிறப்பு அம்சம் ஆண்டுதோறும் விநாயகர் சதுர்த்தி திருவிழா பிள்ளையார்பட்டியில் பத்து நாட்கள் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும் இந்த சூழ்நிலையில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக எளிமையான முறையில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நடைபெற்று வருகிறது நாமக்கல் மாவட்டம் பரமத்தி வேலூர் பஞ்சமுக ஹேரம்ப மகா கணபதி ஆலயத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு சிறப்பு அபிஷேகம் ஆராதனைகள் மற்றும் 
சிறப்பு அலங்காரம் நடைபெற்றது இதில் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்காததால் பக்தர்கள் சாலையின் ஓரத்தில் நின்று தரிசனம் செய்தனர் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் புகழ்பெற்ற அருள்மிகு மணக்குள விநாயகர் கோவிலில் காலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று சாமி தரிசனம் செய்தனர் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரியில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரியில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகர் கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு மூலவருக்கு இன்று காலை சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து தங்க கவசம் அணிவிக்கப்பட்ட உற்சவ மூர்த்திக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஆராதனை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் கோவிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்டதுடன் முகக்கவசம் அணிந்தவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர் இதனால் கோவில் வாசலில் நீண்ட வரிசையில் மக்கள் காத்திருந்து வழிபட்டுச் சென்றனர் நாமக்கல் மாவட்டம் கொந்தளம் அரசினர் உயர்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்று நடுவதற்காக குழி தோண்டிய போது முதுமக்கள் தாளி எலும்பு கூடுகளுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளி வளாகத்தில் காய்ந்து போன மரங்களுக்கு பதிலாக புதிதாக மரக்கன்றுகள் நடுவதற்காக நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்ட தொழிலாளர்கள் மூலம் குழிகள் தோண்டப்பட்டன அப்போது பெரிய அளவில் பானை ஒன்று இருப்பதை பார்த்துள்ளனர் அதற்குள் மண்ணுடன் எலும்பு கூடுகள் மக்கிய நிலையில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது தகவல் அறிந்து வந்த பரமத்தி வேலூர் வட்டாட்சியர் அப்பன்ராஜ் கபிலர் மலை வட்டார கல்வி அலுவலர் குணசேகரன் கொந்தளம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மணிமேகலை ஆகியோர் முதுமக்கள் தாளியை பார்வையிட்டு அதை பத்திரமாக மீட்டு கொந்தளம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர் இதுகுறித்து பரமத்தி வேலூர் வட்டாட்சியர் அப்பன்ராஜ் சேலம் தொல்லியல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் தொல்லியல் துறையினர் முதுமக்கள் தாளியை ஆய்வு செய்த பின்னரே எத்தனை வருடங்களுக்கு முன்பு புதைக்கப்பட்ட முதுமக்கள் தாளி என்பது முழுமையாக தெரியவரும் முதுமக்கள் தாளியை பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து சென்றனர் புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நடைபெறும் ஆட்டுச் சந்தையில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுவது வழக்கம் அந்த வகையில் ஆவணி மாதம் முடிவடைய போவதையொட்டி இன்று ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் குவிந்து ஆடு விற்பனையில் ஈடுபட்டனர் வெள்ளாடு செம்மறியாடு உள்ளிட்ட ஆடுகள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வியாபாரிகள் வாங்கிச் சென்றனர் அவ்வாறு நடைபெற்ற ஆட்டுச் சந்தையில் மட்டும் ஒன்றரை கோடி மதிப்பிலான ஆடுகள் விற்பனையானதாக வியாபாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விதிமுறைகளை மீறி தேயிலையை கொள்முதல் செய்து நூற்று நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகளுக்கு விளக்கம் கேட்டு தேயிலை வாரியம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது தேயிலை வாரிய தென்மண்டலம் சார்பில் கடந்த சில மாதங்களாக தேயிலை எஸ்டேட்டுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில் பல்வேறு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் தேயிலை ஏல மையங்களில் தேயிலை தூள் மாதிரிகளை சரிபார்த்தல் கொள்ளளவுகளை கண்காணித்தல் கொள்முதல் செய்பவர்களின் விவரங்கள் தேயிலை வருமானங்கள் தாக்கல் செய்தல் போன்றவை கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது இதில் தரமற்ற பச்சை தேயிலையை கொள்முதல் செய்தல் சுகாதாரமின்மை முறையான தேயிலை விற்பனை குறித்த பதிவேடுகள் பராமரிப்பு இன்மை தேயிலை வாரியம் நிர்ணயித்த அளவிற்கு மேல் பச்சை தேயிலையை கொள்முதல் செய்தல் உட்பட பல்வேறு விதிமீறல்களுக்காக நூற்று நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட தேயிலை தொழிற்சாலைகளுக்கும் முப்பது தேயிலை கழிவு நிறுவனங்களிடமும் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தாறு நிறுவனங்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் தேயிலை வாரியம் தெரிவித்துள்ளது சென்னைக்கு அருகில் மறைமலை நகர் கீழக்கரணை கிராமத்தில் அமெரிக்க கார் தயாரிப்பு நிறுவனம் தொழிற்சாலை அமைத்து ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களை நியமித்து பல்வேறு ரக கார்களை தயாரித்து வருகிறது அதேபோல் குஜராத்தில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலையில் கார்களுக்கான என்ஜின்களையும் தயாரித்து வருகிறது இந்நிலையில் தற்போது சென்னை மற்றும் குஜராத்தில் உள்ள தங்களது இரண்டு தொழிற்சாலைகளிலும் கார்கள் தயாரிப்பது இல்லை ஏற்றுமதியும் செய்யப்போவது இல்லை என்கிற முடிவை போர்டு நிறுவனம் தனது அதிகாரப்பூர்வ டுவிட்டர் வலைதளத்தில் பதிவிட்டிருந்தது போர்டு நிறுவனத்தின் இந்த முடிவால் மறைமலை நகரில் இயங்கி வரும் தொழிற்சாலையில் இருக்கும் நிரந்தர பணியாளர்கள் சுமார் இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் என சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் இந்த தொழிற்சாலைக்கு உதிரி பாகங்கள் தயாரித்துக் கொடுக்கும் பல்வேறு பகுதிகளில் இயங்கி வரும் 
சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இதர உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரிவோர் என சுமார் பதினைந்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் தங்களது வேலைவாய்ப்பை முழுமையாக இழக்க நேரிடும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது இந்த நிலையில் தொழிற்சங்கத்தினர் பேச்சுவார்த்தைக்காக தயாராகியுள்ளனர் தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக ஆர் என் ரவி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நாகாலாந்தின் ஆளுநராக உள்ள ஆர் என் ரவியை தமிழகத்தின் ஆளுநராக நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உத்தரவிட்டுள்ளார் தமிழக ஆளுநராக இருந்த பன்வாரிலால் புரோஹித் பஞ்சாப் மாநில ஆளுநராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வந்தார் தற்போது அவர் பஞ்சாப் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் நாகாலாந்து மாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்த ஆர் என் ரவி தமிழகத்தின் புதிய ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆர் என் ரவி என்கிற ஸ்ரீ ரவிச்சந்திர நாராயண் ரவி பீகாரில் உள்ள பாட்னாவில் பிறந்தவர் இயற்பியலில் முதுகலை பட்டம் சில காலம் பத்திரிகை துறை பணி என இருந்தவர் கேரளாவில் ஐ பி எஸ் அதிகாரியாகி பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றினார் பின்னர் மத்திய அரசு பணிக்கு மாற்றலாகி நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றினார் உளவுத்துறையிலும் இவர் பணியாற்றியுள்ளார் தென்மேற்கு பருவக்காற்று காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வரும் பதிமூன்றாம் தேதி நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கல் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு கோவையில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற புளியகுளம் முந்தி விநாயகர் கோவிலில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது ஆசியாவிலேயே மிகவும் பிரம்மாண்டமான ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட நூற்று தொன்னூறு டன் எடையும் பத்தொன்பது அடி உயரமும் கொண்ட விநாயகர் சிலை இதுவாகும் ராஜ அலங்காரத்துடன் முந்தி விநாயகர் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் கொரோனா தொற்று பரவலால் கோவிலுக்கு சென்று வழிபட பக்தர்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் வாசலில் நின்றபடி பொதுமக்கள் விநாயகரை வழிபட்டு சென்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி ரிஷிவந்தியம் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோவில் கொரோனா காரணமாக நடை சாத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் திருமணங்கள் கோவிலுக்கு வெளியில் நடைபெற்றது இதனால் கூட்ட நெரிசல் அதிகமாக காணப்பட்டது மேலும் முகக்கவசம் அணியாமல் கொரோனா தொற்று வீரியம் புரியாமலும் திருமணங்கள் நூற்று கணக்கில் நடந்தேறியது இதனால் அந்த பகுதி மக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் அரசாங்கம் பல்வேறு தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்தாலும் பொதுமக்களும் அதை மதித்து கடைபிடித்தால்தான் கொரோனா தொற்று பரவாமல் பாதுகாக்க முடியும் என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் கருத்தாக உள்ளது கொரோனா நோய் தொற்று பரவலின் வேகத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் வாக்குச்சாவடி மையங்கள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் நகர்ப்புற சுகாதார மையங்கள் என ஆயிரத்து ஐநூறு இடங்களில் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய அனைத்து நபர்களுக்கும் இலவச சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் பனிரெண்டாம் தேதி அன்று நடைபெறவுள்ளது பொதுமக்கள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள தங்களது ஆதார் அட்டையுடன் முகாம் நடைபெறும் இடங்களுக்கு தவறாது சென்று தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் இதுவரை ஒன்பது லட்சத்து தொண்ணூத்தி எட்டு ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஏழு நபர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வரும் ஞாயிறு அன்று காலை ஏழு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறு இடங்களில் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் நபர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் வகையில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறவுள்ளது இத்திட்டம் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அம்மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் பொன்ராஜ் ஆலிவர் தலைமையில் தஞ்சை ரயில் நிலையம் அருகிலிருந்து பழைய பேருந்து நிலையம் வரை விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் தமிழ்நாடு கைத்தறி தொழில்கள் வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் நான்கு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் செலவில் கைவினை கலைஞர்களுக்கான நகர்ப்புற கண்காட்சி திடல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இக்கண்காட்சிக் கூடத்தில் முப்பத்தாறு விற்பனைக் கூடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த அரங்குகளை தமிழ்நாடு கைத்தறி தொழில் வளர்ச்சிக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் அரசு முதன்மை செயலாளர் அபூர்வா திறந்து வைத்தார்
மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது மேகமலை சுமார் ஆயிரத்து மீட்டர் உயரத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள மேகமலை பகுதியில் அறுநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது தற்போது புலிகள் காப்பகமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேயிலை தோட்டங்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ள ஹைவேசிஸ் அணை மற்றும் அதன் துணையான எட்டு அணைகள் பூங்காக்கள் என சுற்றுலா பயணிகளை கவர்ந்த இடமாக மேகமலை திகழ்கிறது இந்த நிலையில் கொரோனா காலத்தில் இப்பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விடுக்கப்பட்ட தடை இன்றளவும் தொடர்கிறது தற்போது தேனி மாவட்டம் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளதால் மேகமலையையும் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் வாணியார் அணியின் வலது இடதுபுற கால்வாய் தூர்வாறுதல் மற்றும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் தரமற்ற முறையில் நடைபெறுவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் ஏற்காடு மலைப்பகுதியிலிருந்து வரும் உபரி நீரை தேக்கி வைக்கும் வகையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வாணியாறு நீர்த்தேக அணை கட்டப்பட்டது இந்த அணையில் இடதுபுற வலதுபுற கால்வாய்கள் மூலம் வெங்கட சமுத்திரம் மூளையானூர் மெனசி ஆலாபுரம் ஒந்தியம்பாடி தென்கரைக்கோட்டை பரையப்பட்டி புதூர் அதிகாரப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பத்தாயிரத்து ஐநூற்று பதினேழு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன தற்பொழுது இடதுபுற கால்வாயை தூர்வாரி சீரமைப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்த கால்வாய் பணி முழுமையாக செயல்படுத்தாமல் இடையிடையே செயல்படுத்தி வருகிறது சிமெண்ட் கலவையை தளர்வு உள்ள மண்கரையின் மீது வாரி இறைத்து பூசி தரமில்லாமல் மறுசீரமைப்பு பணி நடைபெறுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தரமற்ற முறையில் கண் துடைப்புக்காக கால்வாய் பணி செய்து வரும் ஒப்பந்தத்தாரர் மீது மாவட்ட நிர்வாகமும் தமிழக அரசும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இது மொத்தம் அஞ்சு ஊராட்சிக்கு போகுதுங்க இதில் வந்து இந்த சைடு இடதுபுற வாய்க்காலில் மட்டும் வந்து சுமார் ஆறாயிரம் ஏக்கர் வந்து பாசன வாய்க்காலுங்க இந்த நாற்பது ஆண்டுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட இந்த வாய்க்கால் கற்களாலையும் சிமெண்ட்டு நாளையும் கட்டப்பட்ட வாய்க்கால் வந்து தரமான வந்து இருந்ததுங்க உப்பை வந்து இருபது நாள் தான் ஆகுது உப்பையே புல்லு முளைச்சிச்சிங்க இப்போ ரெண்டு நாள் பேஞ்ச மலைக்கு அங்கங்கே எல்லாம் வெடிப்பு எடுத்து வெடிப்பு எடுச்சிருச்சிங்க இது தரமான இதாக வந்து தரமாக வந்து போடணுன்ட்டு மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட நாங்கள் விவசாயிகள் சார்பாக கோரிக்கை வைக்கிறோம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடியில் வரும் செப்டம்பர் பதினோராம் தேதி இமானுவேல் சேகரன் நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுவதாலும் அக்டோபர் முப்பதாம் தேதி தேவர் குரு பூஜை நடைபெற உள்ளதையொட்டியும் வரும் இரண்டு மாதத்திற்கு அதாவது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இமானுவேல் சேகரன் நினைவிடத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து வருவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பதிவு பெற்ற அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முன் அனுமதி பெற்று அரசு விதித்துள்ள கொரோனா விதிமுறைகளை பின்பற்றி அஞ்சலி செலுத்த வரலாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் உள்ள கபுனி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளுக்கு வரும் நீர்வரத்தை பொறுத்து தமிழகத்திற்கான தண்ணீர் திறப்பு ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது இந்த நிலையில் தற்பொழுது மேட்டூர் அணைக்கு கபுனி அணையிலிருந்து வினாடிக்கு அறுநூறு கன அடி தண்ணீரும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஒன்பதாயிரம் கன அடி தண்ணீரும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் தமிழக கர்நாடக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைந்ததை அடுத்து மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது தற்பொழுது அணைக்கு வரும் நீரை விட அணையில் இருந்து பாசனத்திற்காக திறக்கக்கூடிய தண்ணீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது இன்று காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஆறு அடியாகவும் நீர் இருப்பு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு ஆறு டிஎம்சி ஆகவும் உள்ளது நீர்வரத்து வினாடிக்கு பதினோராயிரத்து பத்தொன்பது கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு ஐந்தாயிரம் கன அடி தண்ணீரும் கிழக்கு மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக வினாடிக்கு எழுநூற்று ஐம்பது கன அடி தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது சிவாஜி தெரியலக்கா 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நச்சாந்துப்பட்டி அருகே மகாலிங்கபுரம் ஆர்ச் அருகே புதுக்கோட்டை மாலையீடு பகுதியைச் சேர்ந்த ரேணுகா தேவி என்பவர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது அவர் வாகனத்தில் கோர்த்து வைத்திருந்த பை தவறி கீழே விழுந்து உள்ளது அந்த பையில் ஏழு புள்ளி நாற்பத்தி ஒன்பது கிராம் மதிப்பிலான தங்க மாங்கல்யம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் வீட்டு சாவி உள்ளிட்ட பொருட்கள் இருந்துள்ளன இதனையடுத்து வீடு திரும்பிய ரேணுகா தேவி வாகனத்தில் கோர்த்து வைத்திருந்த பையை காணவில்லை என்று பதறி அடித்து தேடி வந்துள்ளார் இதனிடையே மகாலிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்த திராவிட மணி என்பவர் சாலையில் சென்றபொழுது ரேணுகா தேவி தவறவிட்ட பையை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதில் மாங்கல்யம் பணம் மற்றும் வீட்டு சாவி உள்ளிட்ட பொருட்கள் இருந்துள்ளது இதனையடுத்து திராவிட மணி அந்த பையை நமன சமுத்திரம் காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைத்து அந்த பையில் இருந்த தொலைபேசி எண் வீட்டு முகவரியை வைத்து ரேணுகா தேவியை காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்து அவர் தவறவிட்ட பையை பத்திரமாக அவரிடம் ஒப்படைத்தனர் மேலும் சாலையில் கிடந்த பையில் பணம் நகை இருப்பதை அறிந்தும் அதற்கு ஆசைப்படாமல் காவல்துறையினர் மூலம் உரியவரிடம் ஒப்படைத்த திராவிட மணிக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு இந்தியா இதழில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வெளியான கட்டுரைகளை காரணம் காட்டி அவ்விதழின் உரிமையாளரை ஆங்கிலேயர்கள் கைது செய்தனர் அதில் பணிபுரிந்த மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரையும் கைது செய்ய ஆங்கிலேயர்கள் முனைந்துள்ளனர் என்று கேள்விப்பட்டு பாரதியார் புதுச்சேரிக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது பின்னர் புதுச்சேரியில் இந்தியா இதழை தொடர்ந்து நடத்தியதோடு சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பலரும் பாரதியாருடன் நட்பு கொண்டிருந்தனர் பாரதியாரை எப்படியாவது கைது செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் போலீசாரை அனுப்பி பாரதியாரை தேடி வந்தது இத்தகைய இக்கட்டான சூழலில் பாரதியாருக்கு ரகசியமாக அடைக்கலம் தந்த ஊர் மன்னார்குடி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு மன்னார்குடிக்கு அருகிலுள்ள மேலநாகை கிராமத்தில் கோடியாளம் கே வி ரங்கசாமி ஐயங்கார் வீட்டில் பத்து நாட்கள் தங்கியிருந்து தலைமறைவு வாழ்க்கை நடத்தினார் பாரதியார் அப்போது ஆங்கிலேயர்கள் தன்னை அடையாளம் காணாதபடி பாரதியார் தனது தனித்துவமான அடையாளமாக இருந்து வந்த கட்டும் முண்டாசும் இல்லாமலும் மீசையை வழித்து எடுத்துவிட்டு மீசை இல்லாமல் மாறுபட்ட தோற்றத்தில் மேலநாகை கிராமத்தில் வலம் வந்துள்ளார் தற்போது கிராமங்களும் நகரங்களாக மாறிவரும் நிலையில் இன்றும் இந்த மேலநாகை கிராமம் தென்னை வாழை கடலை என பசுமை காடாகவே காட்சியளிக்கிறது பாரதியாருக்கு நூற்றாண்டு கொண்டாடும் இந்த வேளையில் மேலை நாகை கிராமத்தை சுற்றுலா தலமாக மாற்ற வேண்டும் என கிராமத்து மக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பரமக்குடி அருகே உள்ள இலை கடிவிடுதி கிராமத்தில் வசிக்கும் பட்டியலின மக்கள் தங்களுக்கு வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே நூறு நாள் வேலை திட்டத்தின் கீழ் வேலை வழங்குவதாக புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தங்களை புறக்கணிக்கும் அதிகாரிகள் மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு ஆறு நாட்களுக்கும் வேலை வழங்குவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் தொடர்ச்சியாக பட்டியலின மக்கள் புறக்கணிக்கப்படுவது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சித் தலைவரிடம் முறையிட்டும் அவரும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இப்பிரச்சினையில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறில் தினம்தோறும் ஓடத்துறை தெரு தெற்கு வீதி போக்குவரத்து நெரிசல் இடைவிடாமல் ஏற்பட்டு வருவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன அப்பகுதியில் மக்கள் வீட்டிற்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கும் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகிறார்கள் என்றும் சில கடைகளில் பல்பொருள் இறக்குவதற்கு வாகனங்கள் நிறுத்துவதிலும் கார்கள் அதிக அளவில் கடைகளின் ஓரங்களில் நிறுத்திவிட்டு பொருட்கள் வாங்க செல்வதனாலும் அதிக அளவில் நெரிசல் ஏற்படுகிறது என வணிகர்கள் பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் புகார்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த நிலையில் இதனை போக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அடுத்த தாமரைப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த அலுமேலு இவரது மகளுக்கு மருத்துவ சீட் பெற்றுத் தருவதாக கூறி வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியைச் சேர்ந்த பத்மநாபன் என்பவர் முன்பணமாக ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெற்றுக் கொண்ட பத்மநாபன் அலுமேலுவை ஏமாற்றியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் தனது பணத்தை திருப்பி கேட்ட அலுமேலுவை தகாத வார்த்தைகளால் பேசியும் கொன்று விடுவதாகவும் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அலுமேலூர் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார் பெரிய காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர் வேலை தேடிக் கொண்டிருந்தார் அவரிடம் அறிமுகமான காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த குணசீலன் என்பவர் அவருக்கு வேலை பெற்றுத் தருவதாக காரில் ஏற்றி சென்றதுடன் அவருக்கு குளிர்பானத்தில் மது கலந்து கொடுத்துள்ளார் தொடர்ந்து குணசீலன் தனது நண்பர்களான குணசேகரன் ஜபனேசன் அஜித் காமராஜ் ஆகியோருடன் சேர்ந்து மேல்கதிர்பூர் பகுதியில் அந்த பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார் இதையடுத்து அந்த பெண் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் நான்கு பேரை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து மேலும் ஒருவரை தேடி வருகின்றனர் தனுஷ்கோடியில் இயற்கை சீற்றங்களில் இருந்து தப்பிக்க பாதுகாப்பு அரணாக விளங்கும் சவுக்கு மரங்கள் பட்டுப்போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரம் தீவு பகுதிக்கு அரணாக பாம்பனில் இருந்து தனுஷ்கோடி வரை கடற்கரை ஓரங்களில் சவுக்கு மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு அந்த மரங்கள் வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது இந்த நிலையில் கடற்கரை ஓரத்தில் உள்ள சவுக்கு மரங்களை சுற்றிலும் கருவேல மரங்கள் வளர்ந்துள்ளதால் அவை காற்றில் உள்ள ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சி நிலத்தடி நீர் மட்டத்தையும் குறைப்பதுடன் மண் வளத்திலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் சவுக்கு மரங்களுக்கு ஈரப்பதம் கிடைக்காமல் பட்டு போகின்றன எனவே சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக அதிகாரிகளும் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து கருவேல மரங்கள் சூழ்ந்து பட்டு போய் வரும் சவுக்கு மரங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் இந்த சவுக்கு மரங்களுடைய பயன் பல பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இயற்கை சீற்றங்கள் அதாவது கடல் இந்த கடல் நீர் வந்து தீவுக்குள்ள வர்றது அதே போல மண் அரிப்பை தடுப்பதற்கான வேலையை அந்த சவுக்கு மரங்கள் செய்கின்றது ஆனால் அது பராமரிப்பு இல்லாதனால இப்ப வந்து அந்த சவுக்கு மரங்கள் பட்டு போய் சமூக விருதுகள் அதை வெட்டி போற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடோடு இருக்கு தமிழக அரசாங்கம் வனத்துறை வந்து இதுக்கு உடனடியாக போர்க்கால அடிப்படையில் அந்த சவுக்க மரங்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் திருச்செந்தூர் குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா உலக புகழ் பெற்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவ்விழாவிற்கு பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் மாலை இணைந்து விரதம் இருந்து நேர்த்திக்கடன் செய்வது வழக்கம் இவ்வாறு மாலை இணைந்து வரும் பக்தர்கள் கடற்கரை பகுதியில் புனித நீராடிவிட்டு தங்களுடைய ஆடைகள் உள்ளிட்டவற்றை விட்டுவிட்டு செல்கின்றனர் இதனால் கடற்கரை பகுதி முழுவதும் தூய்மையற்ற சூழல் உள்ளது கடற்கரை ஓரங்களில் கருவேல மரங்கள் நிறைந்து காணப்படுவதால் பெண்கள் கழிப்பிடம் செல்வதற்கான பாதை முழுவதும் மறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் கடற்கரை பகுதியை பராமரிக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செய்தி எதிரொலியாக விழுப்புரத்தில் மாணவர்களுக்கு என தனியாக நான்கு அரசு பேருந்துகள் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏழாம் தேதி பல பகுதிகளில் மாணவர்கள் கூட்ட நெரிசலால் படிக்கட்டில் தொங்கியபடி ஆபத்தான பயணம் மேற்கொண்டனர் இதுகுறித்து செய்தி வெளியான நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் மோகன் நான்கு பேருந்துகளை மாணவர்களுக்கு என இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் மேலும் பேருந்து பலகையில் இது மாணவர்களுக்கு மட்டும் இன்று அச்சிடப்பட்டிருந்தது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே கொளத்தூர் ஊராட்சிக்குட்பட்ட சிங்கிரிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாதையன் இவர் அரசு ஒப்பந்ததாரராக இருந்து வருகிறார் இந்த கிராமத்தில் அவருக்கு சொந்தமான ஒன்பது ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது இதற்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் அரசு புறம்போக்கு நிலம் சுமார் ஒன்று புள்ளி ஐம்பது ஏக்கரை ஆக்கிரமிப்பு செய்து நிலத்தை செப்பனிடும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற மேட்டூர் சார் ஆட்சியர் வீர் பிரதாப் சிங் கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் உடனடியாக இந்த நிலத்தை அளவீடு செய்யுமாறு உத்தரவிட்டார் இந்த உத்தரவின் பேரில் வருவாய் துறையில் நில அளவையரை கொண்டு நிலத்தை அளவீடு செய்த போது அரசுக்கு சொந்தமான ஒன்று புள்ளி ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்தது தெரிய வந்தது இதனால் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து செப்பனிடும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட இரண்டு டிராக்டர் ஒரு லாரி ஹிட்டாச்சி கிரெயின் உள்ளிட்ட நான்கு வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தார் ராசிபுரம் அருகே உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆபாச பாடம் நடத்திய விவகாரத்தில் உதவி தலைமை ஆசிரியரை இடமாற்றம் செய்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார் 
நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு பதினோராம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கு இயற்பியல் பாடம் நடத்த வந்த உதவி தலைமை ஆசிரியர் கணினி ஆய்வகத்தில் உள்ள ஒளித்திரையில் ஆபாச பாடம் நடத்தியதாக புகார் எழுந்தது இதுகுறித்து மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்த நிலையில் புகாருக்கு உள்ளான உதவி தலைமை ஆசிரியரை வேறு பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார் இந்த மழைநீர் சேமிப்பானது இந்த வருகின்ற நம்மளோட தமிழ்நாடு அரசு மக்களுக்கு ஒரு கண்டிப்புணர்வாக கொண்டு வரலாம் ஏற்கனவே இரண்டு வருடங்களுக்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பாக மழைநீர் சேமிப்பால் தான் மழைநீர் தொட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் வீட்டுக்கு பிளான் அப்புல் உண்டு ரசீது உண்டு இபி வசதி உண்டு எல்லாம் எல்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணாங்க அதுக்காக மக்கள் பயந்து செய்தார்கள் இப்போ வந்து ஏனோ தானே என்று ஒன்று ரெண்டு மக்கள் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க ஒன்று வீட்டில் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவர் கண்டிப்பு இல்லை இதை வந்து ஒரு ஒரு கடுமையான சட்டங்கள் மூலமாக கொண்டு வந்தால் மக்கள் அனைவருமே இதையெல்லாம் செய்வாங்க நம்முடைய வாழ்வாதாரமும் நம்முடைய விவசாயமும் பெருகும் இப்போ நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரணும் அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட அந்த விழிப்புணர்வை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இது ஊரில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த வார்டில் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வீட்டில் வந்து அந்த மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைப்பேன் கண்டிப்பாக அமைக்கணும் சார் அமைச்சா கண்டிப்பாக நீர்மட்டம் உயரும் கண்டிப்பாக அந்த மக்களோட அந்த தண்ணீர் பிரச்சனை கண்டிப்பாக தெரியும் சார் நிறையா வந்து கவர்மெண்டு ஓரளவு நல்லா வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க மக்கள் அதை வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்த தெரியலை அதுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி குடிநீர் அந்த குழாயெல்லாம் அமைச்சு கீழே வந்து சின்ன தொட்டி மாதிரி அமைச்சு இது மாதிரி செஞ்சு மக்களுக்கு இது மாதிரி பயன்படுத்துங்கன்னு கவர்மெண்ட் வந்து ஓரளவு வழிமுறை சொன்னாக்க அது மாதிரி எல்லா வீட்லேயும் வந்து ஒரு சின்ன தொட்டி மாதிரி பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மழைநீர் சேகரிப்பு இதை வந்து நம்ம என்ன தீவிரமாக செயல்படுத்தணும்னா நம்மளுடைய ஆள் குழாய் கிண கிணறு இதிலெல்லாம் நம்ம தண்ணி வந்து எப்போதுமே இருக்கிறதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அதில் இது இந்த திட்டம் வந்து ஒரு நல்ல திட்டம் இதை மக்களும் வந்து முறையாக வந்து பயன்படுத்தணும் இப்போ அரசாங்கமும் இதை வந்து நம் நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்களா அப்படின்றத ஒரு கண்காணிப்பு பண்ணோம்னா இன்னும் ரொம்ப சிறப்பாக வந்துட்டு வந்து இந்த திட்டம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் அதில் மதுரை பெத்தனியாபுரம் பகுதியில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கிக்கு சொந்தமான ஏடிஎம் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த ஏடிஎம் மையம் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டு உள்ளதாக தலைமை அலுவலகத்திற்கு தகவல் சென்றவுடன் அங்கிருந்து வந்த பொறியாளர் குழுவினர் ஏடிஎம் இயந்திரத்தை ஆய்வு செய்து உள்ளனர் அப்போது ஏடிஎம் இயந்திரம் சேதமடைந்து இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து தலைமை அலுவலகத்திற்கு புகார் அளித்த பின் ஏடிஎம் மையத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமராவை ஆய்வு செய்தனர் அதில் இளைஞர் ஒருவர் கடந்த எட்டாம் தேதி இரவு ஒன்றரை மணி அளவில் ஏடிஎம் மையத்தில் நுழைந்து ஏடிஎம் மையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா மீது ஸ்ப்ரேவை அடித்த பின் ஆயுதங்களை கொண்டு ஏடிஎம் இயந்திரத்தின் மேற்பகுதியை தனியாக எடுக்க முயற்சி செய்கிறார் நீண்ட நேரமாக போராடியும் மூடியை மட்டுமே திறக்க முடிந்ததால் விரக்தியடைந்த கொள்ளையர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார் இதுகுறித்து வங்கி அதிகாரிகள் அளித்த புகாரை தொடர்ந்து சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை கொண்டு எஸ் எஸ் காலனி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் நிபா வைரஸ் உள்ளிட்ட வைரஸ் நோய்கள் பழங்கள் காய்கறிகள் பூக்கள் ஆகியவற்றை வவ்வால்கள் சாப்பிட்டு அதன் மூலம் பரவும் எச்சில் மூலம் பரவுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லியில் உள்ள ஒரு பகுதியில் உள்ள வீட்டில் நன்கு வளர்ந்த வாழைமரத்தில் உள்ள வாழைப்பூவில் அமர்ந்து வவ்வால் ஒன்று வாழைப்பூவை ரசித்து ருசித்து உண்ணும் காட்சி படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் நிபா வைரஸ் பரவுமோ என்ற அச்சமும் அந்த பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேசிய ஊட்டச்சத்து மாத விழா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிக்காக பெண்கள் பலர் அழைக்கப்பட்டனர் ஆனால் மாவட்ட ஆட்சியர் குறித்த நேரத்தில் வராததால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பாக கூடியிருந்த பெண்கள் கொரோனா விதிமுறைகளை காற்றில் பறக்கவிட்டு நெருங்கி அமர்ந்து கதை பேசினர் ஆட்சியர் முன்னிலையில் தாமதமாக நடத்தப்பட்ட அந்த விழா தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காமலேயே நடந்து முடிந்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ராயக்கோட்டையில் சுதன் மருத்துவமனையில் செல்லத்துறை என்பவர் போமியோபதி படித்துவிட்டு ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வந்துள்ளார் மேலும் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட வலிமருந்துகளை பயன்படுத்தி வந்துள்ளார் 
இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் போலீசார் அவரை கைது செய்து தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயம் சாலை நல்லூர் முத்தனம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமநாதன் தேன்மொழி தம்பதியர் இவர்கள் இடம் வாங்குவதற்காக இருசக்கர வாகனத்தில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்திற்கு பையில் பத்து லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாயுடன் சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் தேன்மொழி கையில் வைத்திருந்த பணப்பையை பறித்துச் சென்றார் இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் அனுப்பர்பாளையம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து அடையாளம் தெரியாத நபரை தேடி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைரோடு சுங்கச்சாவடியில் தீவிர வாகன சோதனையில் போலீசார் ஈடுபட்டனர் அப்போது சேலத்தில் இருந்து வந்த காரில் வரி ஏய்ப்பு செய்து கொண்டுவரப்பட்ட சுமார் பதினான்கு கிலோ வெள்ளிக்குளுசுகள் மீது அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இதனிடையே சேலத்தில் இருந்து மதுரை நோக்கி சென்ற பேருந்தில் போலீசார் சோதனை செய்தபோது தர்மபுரியைச் சேர்ந்த முருகன் என்பவர் போர்வையில் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு வந்த சுமார் ஆயிரத்து நூற்று பதினான்கு பாக்கெட் உள்ள ஏழு கிலோ குட்கா பாக்கெட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து முருகன் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்கரை வண்ணாந்தரவை மின் அலுவலகம் அருகில் பெட்ரோல் பங்கில் நள்ளிரவில் வந்த முகமுடி அணிந்த நபர்கள் ஆயுதங்களை காட்டி ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து சென்றனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த கீழக்கரை போலீசார் குற்றவாளிகளை தேடி வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வெளியூரிலிருந்து வந்த சிலம்பாயி என்ற பெண் தான் அணிந்திருந்த நகையை காணவில்லை என காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் இதற்கிடையில் புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அவ்வப்போது செயின் பறிப்பு பிட் பாக்கெட் உள்ளிட்ட சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதற்கு அங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராவும் பழுதாகி இயங்காமல் இருப்பதும் காரணம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது எனவே பழுதாகி உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராவை சரி செய்து சந்தேகத்திற்கிடமானவர்களை கண்காணிக்க வேண்டும் என்பது சிலம்பாயு உள்ளிட்ட பொதுமக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது திருவையாறு அருகே சாத்தனூர் ஊராட்சியில் உள்ள கீழத்தெருவில் முப்பதாயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி ஒன்று உள்ளது இத்தொட்டியின் கீழே உள்ள குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் நீர் தேங்கி கழிவுநீர் கலந்து வருகிறது இதனால் குடிநீரை பயன்படுத்த முடியாமல் அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளதாக இப்பகுதி மக்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கின்றனர் எனவே கொள்ளிடம் ஆற்றில் இருந்து குடிநீர் குழாய் அமைத்து தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் காடையம்பட்டியில் பத்தாயிரம் செங்கல்களை ஏற்றுக்கொண்டு லாரி ஒன்று சென்றுள்ளது இந்நிலையில் மாட்டுக்காரன் புதூர் பகுதியில் சென்றபோது சாலையோரம் இருந்த பத்தடி பள்ளத்தில் லாரி எதிர்பாராத விதமாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் லாரியில் இருந்த ஓட்டுநர் லோடு மற்றும் தொழிலாளர்கள் லாரிக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர் மேலும் லாரியில் இருந்த செங்கல் அனைத்தும் சரிந்து கொட்டியது இந்த விபத்தை அறிந்த பொதுமக்கள் ஓடி வந்து லாரியில் சிக்கி இருந்த ஓட்டுநர் மற்றும் ஊழியர்களை காப்பாற்றினர் கரூரில் பேரிடர் காலங்களில் ஆற்று வெள்ளத்தில் சிக்கும் நபர்களை மீட்பது குறித்த ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மழை வெள்ள காலங்களில் ஆற்றில் சிக்கிக் கொள்ளும் போது அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்வது குறித்து செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருக்கழுகுன்றம் அருகே உள்ள ஆனூர் கிராமத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் கீழ் பணிபுரியும் மக்களுக்கு நாள் ஒன்றிற்கு அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள ஊதியத்தை விட குறைவாக வழங்குவதாக கூறி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடம் சென்ற அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து மறியல் கைவிடப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள ராஜன் நகர் கிராமத்தில் பழமை வாய்ந்த முத்துமாரியம்மன் பத்ரகாளியம்மன் கோவிலில் பசு மற்றும் குதிரைக்கு சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு விமான கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பேரூரா தினம் சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் தலைமை தாங்கி கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நீர் ஊற்றி நிகழ்ச்சியை நடத்தி வைத்தார் தொடர்ந்து அலங்கார பூஜை நடைபெற்றது கும்பாபிஷேக விழாவில் சுற்றுவட்டார பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்
கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே தோகைமலை மாக்காளிப்பட்டியில் நான்கு தெய்வங்களுக்கு கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது ஸ்ரீ விநாயகர் ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஸ்ரீ பகவதி அம்மன் ஸ்ரீ பால தண்டாயுத பாணி ஆகிய தெய்வங்களுக்கு புதிதாக கோவில் அமைக்கப்பட்டு விநாயகர் பூஜை புண்ணியா காவாசனம் பூஜை கண்ணிய பூஜை அஸ்வத பூஜை அஸ்வ பூஜை விமான அபிஷேகம் மூலவர் பூஜை மற்றும் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றது அப்போது கழுகு பறந்து வந்து ஆசை அளித்தவுடன் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது விழாவில் கழுகூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள சுமார் பத்திற்கு மேற்பட்ட கிராம மக்கள் கலந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் எண்டப்புலி ஊராட்சிக்குட்பட்ட காந்திநகர் பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட அங்கன்வாடி மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் முரளிதரன் குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் பிறகு மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் குடும்ப நலத்துறை சார்பாக சீரான வாழ்விற்கு சித்த மருத்துவம் குறித்த விளக்கத் துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கி ஊட்டச்சத்துமிக்க பழங்கள் கீரைகள் தானியங்கள் கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் இல்லாத ஆரோக்கியமான உடல்நிலை குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது